todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos en esta última jornada eh, dos clubes de moda de, de este año y bueno en primer lugar eh, quiero dar la bienvenida y saludar a los estudiantes los profesores que acompañan la escuela tecnológica de Citebe de, de, de los nuestros vecinos de Portugal que hoy que pues eh, están aquí y bueno pues eh, un placer, un placer acogerlos. Eh, y luego, bueno, pues dar a bien vida eh, a, a este día y a esta jornada que se pecha, por lo tanto, con, con intervención para nos de, pues, de honra realmente a Roberto Verino, que desde luego poca presentación es, es necesaria con respecto a este creador y sobre todo... Eh, con la trayectoria, ¿no? una trayectoria bueno, pues, que yo creo que sea eh, tan, tan importante, tan dilatada, que han hecho tanto, tantas cosas, eh, que realmente yo mm, creo que todo lo que comparte es sabiduría, experiencia, saber hacer y sobre todo a generosidad, a generosidad y a simpatía que irradia siempre en sus intervenciones. Por lo tanto, pues eso con el totalmente de gusto. Pues buenas tardes, la verdad es que me siento doblemente complacido porque yo también tengo mucho sentimiento de cariño hacia nuestros vecinos portugueses, no sabía que estaban aquí, por lo tanto que, que nos acompañen y que podamos tener capacidad de, de que nuestra comunicación sea la máxima. Creo que te has pasado un par de pueblos no, cuando me has dicho de mí cosas que, que bueno, que simplemente lo que intento es, bueno, transmitir lo que a mí entender siempre es eh, una forma de lograr lo que, lo que buscas, que es eh, dar en positivo todo aquello que es posible para que lo mismo que ocurre en la vida, que la vida es un boomerang, ¿no? Si das cariño lo recibes, ¿no? Si das buenas cosas también las vas a recibir y en... En definitiva, la intención es, pues efectivamente, hacer felices a las personas con tu trabajo, porque es la mejor manera de que tú te puedas sentir feliz. Creo que es una definición también difícil la de qué es ser feliz. Lo mismo que lo que yo he pretendido con la charla de hoy, que es la moda, ¿no? Eh, ¿Qué que, que, que va a ser el futuro? Que, ¿Cómo lo vamos a diseñar? ¿Cuál es la función de la moda? Eh, es, es siempre la eterna contradicción que sin duda ninguna nos tendría a todos que, que hacer pensar mucho, sobre todo que eh, implicarnos para que tomáramos caminos acertados eh, en la búsqueda pues, de aquello que a las personas mm, eh, más les pueda realmente interesar. ¿no? A mí me preocupa mucho la gente que se convierte en, en una fashion victim ¿no? y, y lo que hay es que educar a las nuevas generaciones en buscar el máximo atractivo en todo aquello que puedan hacer sin distorsionar, sin ninguna duda, aquello que, que puede convertir de forma mercantilista un, un proceso que, que tiene mucho de encanto, mucho de generar autoestima, mucho de animar a la gente precisamente a ser feliz, pero también puede crear el efecto contrario. Estamos realmente en, en un ámbito que es muy complejo, muy difícil y muy, y muy eh, controvertido. Yo me he querido... Eh, hacer un planteamiento que exige bueno, pues reflexión y, y sobre todo pues, eh, exige que lo analicemos con cierto grado de rigor dentro de lo que yo me puedo permitir hacer, porque al fin y al cabo pues, ya me gustaría tener la oportunidad de ser hoy alumno. ¿eh? No por, porque ya hayan pasado tanto tiempo que lo, lo correcto muchas veces de este tipo de cosas es decir, bueno, sabiendo lo que sé. No, me, me bastaría como que me hubiese podido poner de ese lado sabiendo lo que ya saben ellos, que supongo que es mucho. ¿eh? ¿Está ahí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bueno, yo creo que ellos pensarían lo mismo. ¿no? Interesante tu experiencia y poder, y poder aplicarla en tu formación. ¿no? Lógicamente, sí. Pues ellos tienen todo el porvenir por delante. Y también en mi caso, por mucho que haya hecho, yo creo que lo que más me ilusiona es lo que queda por hacer. Por lo tanto, a ellos les quedará muchísimo más, así que ya se pueden cargar las pilas donde puedan, 
porque la vida es de ellos. ¿Mm? Bueno, yo también me arreglo, yo también me apunto, ¿eh? no, 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 no me estoy descabalgando en no, absoluto, ¿eh? No, no, yo con las botas puestas me moriré, o sea que, y, y tengo pensado, eh, acabo de cumplir eh, los 30 años de, de, de marca y yo quiero cumplir los 50, por lo menos ese compromiso lo tengo conmigo, vamos a ver si, si soy capaz de cumplirlo, ¿vale? Y si es así, pues, 22 años. Bueno, 30 ¿Eh? años ya no está mal, yo creo que en estos momentos incluso lanzar una marca para ellos <coughs> ya sería como una aventura tremenda, ¿no? Y, y 30 años no es fácil, es decir, pero y, 30, y cada año tiene su reto. ¿no? Pero no es nada 30 años, se han pasado volando, ¿vale? Por lo tanto, eh, si, si puedo contestar a la pregunta de una periodista que me decía qué consejo les daría, dice, yo no vengo aquí a dar consejos, ¿vale? Para empezar, es que tampoco me gusta dar consejos porque entiendo que es un camino, eh, pues eso, complejo de, de hacer también como la moda. Pero si algo les diría a las personas que les guste el trabajo en el que están precisamente poniendo toda su, su ilusión por aprender, es que si de verdad les gusta, que supongo que sí, porque ningún estudio se hace si no es por, porque, porque hay una cierta predisposición a ello, que pongan toda la pasión que puedan para lograr que realmente su esfuerzo no, no sea esfuerzo, ¿eh? su trabajo no le parecerá trabajo y al contrario, acabarán <coughs> reconociendo que son personas súper afortunadas porque disfrutan trabajando, cosa que a muchísima gente ya le gustaría poder simplemente trabajar, cuanto más disfrutar trabajando. Por lo tanto, desde esa perspectiva de poner pasión y trabajar con el entusiasmo que genera el hacer aquello que a uno le gusta y en el que se puede realizar, eh, la, el, el resultado final es, será siempre bueno. Será eso, dar todo hacia los demás para conseguir que el retorno sea de verdad. Eso yo creo que es una máxima que si me puedo permitir decir que sería mi consejillo. ¿vale? Bueno, yo he tratado de establecer esta conferencia con un determinado tiempo, no quiero cansarlos demasiado, Hablando de eh, diseñar el cambio y cuál es la función de la moda. Es un poquito lo que os dimos un poco para, para decir, bueno, eh, que, cómo pienso yo y por qué he llegado a estas conclusiones en función de lo que es esa siempre difícil respuesta, qué es la moda. Y cada vez que, es que, que tengo que hablar de, de esto y de la función de la moda, yo tengo que acordarme siempre de, de un mm, capítulo titulado Partidarios, y adversarios de la moda, que, que incluye la sociología de la moda, una obra maestra de René Condig, y cuando no, realmente de todo lo que es la literatura que tiene que ver con nuestro mundo. ¿no? Él advierte, efectivamente, de que hay los adversarios que, que de alguna forma insisten en sus valores clasistas y en una obsesión de convertir la moda como un documento nacional de identidad, realmente mmm, esto es muy relativo como todo, pero cargando realmente las tintas en quiénes pueden y quiénes pueden, quiénes son los de arriba y quiénes son realmente los de abajo, pero siempre mmm, basándose en el poder de los de arriba sobre eh, la debilidad de los de abajo. Yo creo que la gente es muy joven aquí, quizá para recordar una estupenda serie inglesa que hace mucho tiempo estaba, establecía muy claramente eh, una visión clara de la moda desde los que vivían arriba, que eran los señores, de los que vivían abajo, el mayordomo con todo el servicio. Entonces la visión de unos y de otros realmente es una, una visión muy distinta, ¿no? que esto bueno pues eh, ya viene enraizada ¿eh? de, desde desde lo que se representaba la posición política en la Edad Media en función de tu capacidad, lo que representaba el nombre o tu eh, familia en, en la Edad Media y lo que representan hoy los recursos económicos en, en nuestra edad mm, moderna y contemporánea. Esto eh, para usarlo realmente como un instrumento de distinción ¿no? y a veces en esa distinción conseguimos que se haga mmm, distintos y distantes. 
y otras veces marcamos la diferencia de una manera muy evidente con las marcas. Yo creo que es bien ostensible que al, mar al marcar con esos objetos de forma muy visible por, por ese arte metonímico parecen también marcadas esas personas que no pueden evitar al llevar un bolso de Chanel o llevar eh, todo lo que tiene que ver con ese mundo, realmente mm, están estableciendo un estatus. ¿no? Bueno, digo Chanel, podría decir Luis Vuitton, Christian Dior, muchísimos otros. ¿vale? Los partidarios subrayan precisamente todo lo contrario, que la moda es precisamente la gran carcoma que eh, elimina esas estructuras cerradas, que hace de agente disolvente, que consigue desatar esas estructuras clasistas que las dinamita de alguna forma como para hacer que esos territorios sagrados desaparezcan, sagrados y, y, y consagrados dejen de existir, ¿no? Entonces, si, si estas dos, digamos, consideraciones analizadas desde el punto de vista de, de expertos sociólogos, le, le damos un par de vueltas, llegaremos a la conclusión de que hay eh, dos enfoques que los define muy bien el prestigioso psiquiatra eh, John Carl Flugel, eh, que en, en su psicología de la moda nos... Y, y, perdón, la psicología del vestido nos define por qué nos vestimos o nos dice que hay realmente tres propósitos en la forma de utilizar la vestimenta como protección como decoración y como pudor ¿Vale? es, es muy elemental entender que como protección pues mmm, ya sea combatir las inclemencias eh, de, de la de, de la naturaleza, a pesar de que eh, se han encontrado eh, personas en, en, en el hielo que, que no llevaban vestimentas, o sea, que no todo el mundo tenía incluso capacidad para poder combatir el frío con, con ropas adecuadas. ¿eh? Hasta en aquel entonces había gente que no tenía capacidad de tener ni siquiera piel, ¿vale? cosa que hoy está muy de moda. El, entiendo que la protección también se podría utilizar para muchas otras cosas. Lo mismo que, que hay que protegerse del frío, también hay que protegerse del calor. También hay que protegerse eh, a nivel mm, bélico. ¿no? Hay, no, bueno, las entidades que se dedican a apagar los fuegos pues tienen sus trajes evidentemente preparados para eso. Pero bueno, yo creo que este es un ámbito en el que el de la protección es como muy entendible. No, no se justificaría que le diéramos muchas vueltas aquí. Entonces nos, nos quedamos con el tema de, de la decoración y el pudor. El, el pudor, de alguna forma, también creo que es algo que, que tiene mucho que ver con, con la tipología de, de las sociedades. ¿no? Hay gente que mm, su forma de expresar su, su, su mayor valor es ir desnudos y tatuarse, o eh, ser capaces de poner en valor todo aquello que tiene que ver con, us, con sus eh, órganos sexuales. ¿no? Entonces, el pudor no es igual para todas las sociedades, lo que significa claramente que en una sociedad en la que nosotros creemos que estamos, en una sociedad moderna o posmoderna, según quien lo vea, pues el pudor nos permite entender que es estar adecuadamente vestido para el acto social en el, en el que estemos ubicados, no, no necesariamente en, en el ámbito de taparnos o de esconder nuestros órganos sexuales. Por lo tanto, es la decoración la que, de alguna forma y desde mi punto de vista, tiene mayor atracción o mayor interés para definir eh, en qué ámbito la moda tiene importancia. Al fin y al cabo, mmm, yo creo que hay una super creencia de que nos vestimos pues eso, para, para evitar eh, el frío o el calor, pero nos vestimos también para estar mm, de acuerdo con una forma de entender el pudor, pero sobre todo nos vestimos para 
demostrar nuestra clase social, que esto creo que es la clave de lo que significa el concepto de moda actual. Buscando realmente estar, estar guapos, o sea, buscando estar bien con nosotros mismos, buscar, buscar estando en condiciones de poder evidenciar cuáles son nuestros intereses para poner en valor, pues en muchos casos, la atracción, que no cabe duda que es una atracción sexual. En este sentido, hay muchísimas teorías y yo creo que lo importante es dejar en evidencia que la moda puede ser ese vehículo capaz de transmitir todo aquello que nos puede hacer sentirnos bien con nosotros mismos, todo aquello que nos puede generar la mayor autoestima, todo aquello que nos puede hacer que el objeto que deseemos, a través de cómo nos vestimos, a través de cómo, de cómo enfoquemos ese, esa, eh, esa atracción, lo vamos a poder realmente conseguir. También hay mmm, una forma de, antes hablábamos de lo, del caso de los eh, que, eh, que tienen que extinguir los fuegos y se visten para evitar que les haga daño el calor, pero luego también los sacerdotes se visten de una manera determinada. Es también una especie de excepción sociocultural. Los militares también se visten de una forma determinada. Ya no digo pues, los médicos en sus en sus hospitales, ni los deportistas en sus ámbitos. Por no decir, bueno, lo que veo en esta escuela, ¿eh? que creo que hay una forma de todo enfrentarse hay, al, ¿eh? que, que tiene su, su encanto y su atractivo. Bueno, está claro que, que la clase social es el ámbito en el que yo he querido desarrollar la explicación de este, de este proceso. ¿vale? En este caso está mmm, también muy evidenciado que en, con la moda vamos a poder eh, marcar todavía más esas diferencias, lo que para mucha gente eso sería en este momento inaceptable, eh, sería trasnochado, sería pasado de moda, sería precisamente eh, seguir anclados en el eh, ancien régimen. ¿eh? Si en su momento a los reyes franceses les cortan la cabeza, no solamente intentaron romper con aquella realidad social tan distinta ¿no? entre los que tenían el poder y los que no tenían nada. En aquel caso también pretendieron cambiar la simbología de lo que tenía que ver con su forma de enfrentarse hacia los demás, de cómo se vestían y cómo aquello eh, había que de destruirlo sacarlo, por supuesto, fuera de, del máximo contexto. Esto nos lleva a que entonces pasamos a la otra, a la otra forma de verlo, los que podríamos llamar, llamar los revolucionarios. Aquí hay un trabajo muy interesante de Gilles Lipovetsky, eh, El imperio del efímero. ¿no? También es un tratado en donde le, le deja muy claro... Eh, cómo la moda es vista como el factor destacado de modernidad, cómo es posible que el efecto continuo del cambio de la moda evidencia también que, que es una manera no solamente de, de estarnos destacando so, socialmente o culturalmente, sino que es todo, es, es todo lo que hace que nadie pueda vivir fuera del mundo y del ámbito de la moda. La moda tiene muchas razones que la razón no conoce, es, es, volvemos a lo mismo, estamos entrando eh, en una cantidad de paradojas de tal magnitud que al, fin, al final nos va a llevar a, a esa disyuntiva, que estamos todos eh, o podemos estar todos discutiendo sobre lo mismo y al final todos tenemos razón. ¿Mm? Y yo creo que en este ámbito pues, también es una manera de decir que es lo que mm, es válido y lo que no es válido en moda, pues nadie tiene realmente ni la última palabra ni la capacidad de decir que lo que yo digo es lo que vale ni, ni nada que se le parezca. En este sentido, yo creo que la moda tiene un enorme potencial de desarrollarse a través del pensamiento de cada una de las personas, en función de cómo crea, de cómo piensa, de cómo la, la utiliza, y de todo aquello que le puede eh, ayudar, pues, pues, y por qué no, a ser feliz. ¿eh?
diríamos que para todos los, esta legión de, de partidarios, lo almidad de la moda es su carácter crítico, ¿no? el que la hace no respetar los criterios considerados o sagrados o destacados. Eh, sencillamente, digamos, la moda es una implacable eh, lección de buen gusto. ¿eh? Es un poco el estilo de los críticos de arte contemporáneo. Decía Jean Cotot que, que como todos pueden <coughs> tener claro, era un artista genial, él decía, o se quería, vamos, que el arte nace feo y termina siendo bello, mientras que la moda nace bella y termina siendo fea. Esto, aunque es magnífica definición, tampoco es una frase intocable, porque a veces el fenómeno se cambia, es al revés. Hay veces que el arte nace bello y termina siendo feo, mientras que la moda nace fea y termina siendo bella. Pero inicialmente es cierto que en moda todo lo nuevo nos parece bello y que no hay nada más feo que una cosa pasada de moda. Si a estas dos posturas le damos una vuelta, voy a tomar un traguito. Estaríamos quizá pronunciándonos las condiciones sobre lo que es la moda hoy, o al menos como yo lo interpreto. Por un lado tendríamos a los que podríamos considerar representantes de la visión escapista, que sería el equivalente de los antiguos clasistas. En este ámbito pues están los que lo defienden y su, sus referentes, los bogues y compañía. Especialmente el Vogue USA, el Vogue Italia, por ser realmente los más fashionistas, pero bueno, también el Vogue París o el Vogue Británico, que al final, aunque sean más comerciales o más dedicados a la burguesía, también propugnan esa misma línea porque siguen siendo editoriales de la misma, vamos, revistas de la misma editorial, no dejan de ser, no, no dejan de ser Vogues. ¿no? Estas serían las Biblias, las Biblias donde leen y escriben los sueños de los estilistas más prestigiosos. Para ellos la moda es un sueño y por lo tanto no tienen límites creativos al proponer los nuevos modelos, aunque estos sean en muchos casos, en su afán desesperado de novedad y a toda costa, feos, imposibles de usar o incluso irracionales, vestidos que no te dejan caminar, minifaldas para ir a trabajar que son imposibles de aceptar o zapatos de una altura de tacón que vamos, que hay que llevar casi la ambulancia grande. Y bueno, y, y en muchos casos también a nivel de colorido, colores que no mmm, evidencian para nada que estamos en una situación realmente a nivel general de crisis, ¿no? Y en el lado contrario tendríamos a los partidarios de lo que podríamos llamar la visión comprometida. Críticos de moda muy preocupados por la de desaparición de la clase media. Teóricos que realmente parecen haber leído el libro de Ariadna Huffington, Traición al sueño americano, cómo los políticos han abandonado a la clase media una reflexión muy inteligente de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en donde aquel famoso sueño americano pues está empezando a resquebrajarse porque nunca han estado en una situación más de, de enfrentamiento, los políticos dirigidos por, por lobbies económicos, las estructuras sociales resquebrajadas, las escuelas cada vez peor, en fin, hay una situación en preocupa de preocupación interna que realmente lo que esté pasando en Estados Unidos afecta realmente a, a la sociedad internacional y eh, pone también en valor que sociedades muy poderosas y muy influyentes en un determinado momento llega un, un, un tiempo en que se ha sido el imperio colonial eh, luego han sido los, los británicos, luego los franceses, después eh, vienen los americanos y ahora yo creo que van a ser los chinos. Pero bueno, esta es la vida. Que, que, que evidencia realmente buscando precisamente.
de valores que nos ayuden a ser capaces de seguir avanzando, a ser capaces de seguir realizando todo aquello que nos pueda, que nos pueda um, hacer que, que se vea que, 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 bueno, que la moda tiene un papel preponderante en, en todas las sociedades. ¿no? Entonces, yo para terminar y a modo de conclusión, diría que las, las posturas que hemos estado, o que he estado intentando decir que son diferenciadas, unos defienden una historia, otros defienden otra, al final eh, las dos tienen, mmm, tienen su razón y también están las dos equivocadas. O sea, podríamos decir que ese antagonismo se sigue generando en, en ambas posturas. ¿no? Y lo que no cabe duda es que mmm, llegado este momento actual y para que en un intento de que la moda no se nos vaya de la mano eh, y vol volviendo a recuperar los principios esenciales que la caracterizan, entre ellos especialmente el carácter democrático, que es también el sueño mmm, durante mucho tiempo de toda nuestra clase eh, alta, media y trabajadora, eh, puede llegar a estar justificando lo que en estos momentos eh, se produce como apología de locos. O sea, todos queremos eh, y queremos que mm, llegar a una sencillez que nos permite sentirnos jóvenes, querer ser cada vez más jóvenes, no conformarnos con, con lo convencional en absoluto, mm, eh, el buscar en, esa, en ese cambio continuo esa especie de... de, de, de elemento de satisfacción, pues no cabe duda que es una razón que justifica a un mm, tipo de pensamiento. Pero también los enemigos de esta postura, de esta postura comprometida, los que hemos llamado escapistas, nos replicarían que el verdadero motor de la economía moderna es la demanda y que ésta, pro, probablemente que ya está saturada eh, o estancada, o yo no sé cómo definirlo en este momento, ya no solamente hablando de nuestros países, España y Portugal, que estamos pasando unos momentos muy difíciles, ¿no? pero que solo se puede activar excitando los sueños. Unos sueños que para los de arriba son directamente su modo de vida y para los de abajo su eterno deseo aspiracional. Por eso ambos, los de arriba y los de abajo, van cada mes a esos bogues como el hombre primitivo iba a cazar con su arco y sus flechas su comida, su alimento, y ellos van para cumplir con el ritual cotidiano de resolver sus, de resolver sus sueños, que son realmente sueños eternos. Unos comprando y otros soñando, soñando que algún día comprarán. Aunque parezca mentira, la moda trabaja para los dos. Y ciertamente, yo no querría despedirme sin recordar un sabio consejo, viejo también, que leí en un cartel publicitario cuando era un niño. El sol sale cada mañana para todos. Aunque parece humor inglés y del más negro, realmente era una publicidad gallega de principios de siglo. Muchas gracias. Si no los he aburrido mucho, no, que no me tiren nada. Tenemos dificultades, creo, en las últimas filas, ¿verdad?, con, con, con la voz, ¿no? Supongo que es, eh, está muy llena la sala y se, se escucha con dificultad, me imagino. Y... Yo hubiera podido hablar un poquito más alto si me lo hubieran dicho, por favor. Pero repetir otra vez no porque machaco a la gente, por Dios. No, pero, eh, bueno, podemos abrir así también un turno de, de preguntas y de... Supongo que... Mucha gente también tendrá interés en, en, bueno, en tu proyecto y en tu experiencia. Y a mí, bueno, al hilo de, de toda esta intervención, ¿no? que tú decías uh, un poco la función de la moda y cómo la ves tú. ¿no? Pero también más allá, y precisamente teniendo en cuenta el momento, ¿no? y el momento económico y político y social, ¿no? es decir, eh, desde, desde, la, desde el proyecto de diseño y desde el proyecto de empresa, eh, ¿cómo seguir manteniendo? ¿no? Todo, todo ese equilibrio entre, entre mantener los sueños y, y seguir eh, encontrando de dónde 
de la energía para seguir poniéndolos en pie. ¿no? Es decir, si, si realmente eh, bueno, pues, eh, el público, el cliente, qué está buscando en, en, cuando se acerca a una marca de moda en estos momentos. ¿no? Por un lado, posiblemente los sueños, que es lo que tú dices, ¿no? pero también posiblemente es cada vez más complejo ¿no? competir, eh, competir entre, entre esos eh, niveles muy altos de, de producciones de, de alto, pensadas para el consumidor muy alto y, y la situación real de la gente, ¿no? es decir, cómo moverse. Eh, en, ese, en ese lugar es a veces eh, la pregunta en estos momentos, ¿no? Y... A ver, son muchas preguntas juntas, ¿eh? No, o sea, eso es casi otra intervención. A ver, a ver, lo, lo, que no, lo que no cabe duda, a ver, en mi caso particular, yo lógicamente tengo que tomar una, un camino, ¿no? Dentro de toda esta, eh, bueno, que esto no deja de ser una síntesis de lo que muchos sociólogos, psicólogos y expertos en este ámbito están continuamente eh, defendiendo. Lo sabéis muy bien porque mm, es, es el pan nuestro de cada día en todo aquello que tiene que ver con la crítica o con el criterio sobre moda. ¿no? Es, es cierto que eh, estamos en un momento muy complejo por muchas razones. No solamente porque la moda se simplifica o se eh, genera un, circu un circuito muy, muy eh, diría, competitivo que da lugar al, al low cost y que, y que busca además eso, busca en, en todo lo, lo más nuevo, lo, 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 lo muy efímero, lo de, lo de tirar, tirar y usar y tirar, ¿eh? busca que se produzca un consumo porque se puede, y porque además, como, como eso cuesta poco, pues el usar y tirar eh, se entiende como un, una buena forma de eh, gastar tus, tus recursos. Esa es una, una fórmula. Por otro lado están las grandes marcas que después de tantos años de presencia en el mercado, de haber sido realmente pioneras en la definición de muchas eh, maneras de, de, de hacer que los vestidos nos parezcan efectivamente mmm, bellos, nos parezcan bonitos, ¿eh? pues han logrado mmm, crear en las, mmm, en las personas una influencia mmm, que, que además la sustentan por la enorme cantidad de, de publicidad que son capaces de hacer. Si cogéis cada mmm, revista, de no, no solamente yo he hablado de los boques, pero en fin, cualquier revista de moda que, que podáis usar o de, o de estilo de vida, y realmente eh, sus 30 primeras páginas están dedicadas en, en cantidades mm, exuberantes a propuestas de moda específicas, lo que significa que están haciendo tal inversión de publicidad que, primero, mm, consiguen que las editoriales solo hablen de ellos. Segundo, consiguen que ese poder mediático de comunicación solo sea el de ellos. Y tercero, consiguen que aquellos que entienden que están precisamente arriba y que quieren ser distantes, pues se están comprando lo que los demás mortales no podemos comprar. Y de ahí que muchas veces la publicidad es un tanto es, específica. ¿no? Poner a una mujer bellísima con un eh, vestido de noche súper sofisticado en el medio de unas dunas de un desierto, pues evidencia claramente que esto, es, esto no es para ti, ¿vale? Esto solamente es para quien se lo pueda pagar y ahí te estoy diciendo que tú mmm, olvídate. Pero en ese subconsciente de, del sueño, pues está quedando, cuando pueda me compraré un Luis Vuitton. Por lo tanto, ahí también está la razón por las que eh, funcionan las copias como funcionan. Que por otro lado... Todos sabemos que las copias, en muchos casos, están generadas también por las mismas marcas, porque es una manera de estar alimentando o retroalimentando esa capacidad de tener presencia en el mercado, porque si no, serían tan elitistas que no se notarían. Y esto también, para seguir estando vivos, tiene que verse, tiene que notarse. Tiene, tenemos que estar constatando continuamente que, que están ahí, que por algo es. Claro, nadie eh, es capaz de estar mirando si es copia o es mm, verdadero. Y eso también está creando un efecto contrario, es el efecto contrario de que los que pueden están diciendo, ya estoy harto 
de que quien creo que no puede tenga lo mismo que yo. Por lo tanto, mmm, algo está pasando que me está haciendo mmm, pensar en que tengo que buscarme otras soluciones. ¿vale? Y sobre todo en mercados emergentes, donde eh, esta paradoja se está viendo de una forma muy evidente. Entonces, esos dos extremos de low cost de usar y tirar, ese extremo de lo imposible, eh, deja margen para, yo creo que para una inmensa minoría, como a mí me gusta definir, de todas aquellas personas que siendo inteligentes entienden que hay que eh, llegar al, al mejor precio posible de un producto, pero que hay que llegar también a mm, que tus sueños se puedan hacer realidad. Y, mm, sueños intentando que tengas eh, propuestas que te hagan mm, sentirte feliz porque llegas a a ser distinta, a ser diferente, sin extravagancia, sin disfrazarte, sin tener que pagar una fortuna, sin tener que quedarte sin vacaciones, sin, eh, hacer, sin hacer realmente el ridículo. O sea que eh, estás intentando resolver precisamente todas esas necesidades de, de lo que tiene que ver con el uso de, de tu forma de vestir y al mismo tiempo estás en ese, eh, eh, digamos, espacio que, que te dejan entre los de muy arriba y los de muy abajo. Y, y en ese ámbito lo que tienes que hacer es tener claro dos cosas que a mí me parecen claves. Primero, que tienes que intentar efectivamente hacer felices a esas personas, ¿cómo? Intentando que se sientan bien consigo mismas. Que se sientan con, bien con su, consigo mismos quiere decir que se sientan, que su interior, cuando se miran al espejo, se, se, se reconocen, se, ven que lo que sienten que lo que ven es lo que quieren demostrar. Por lo tanto, no van iguales que todo el mundo, porque low cost es un poco el problema que tiene, se encuentra todo el mundo en los mismos sitios con las mismas prendas. Pero claro, a esos precios entiendo que, 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 que todos van iguales. Por lo tanto, no, es una, esa es una parte de la imperfección de low cost. Entonces, ser mm, capaces de ser diferenciadas por, por tu interior, no por lo aparente. A mí me parece que es algo en lo que tenemos todos que intentar posicionarnos. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de, dentro de esta definición o de esta eh, forma de entender el, lo que representa la moda como cultura, lo que representa la moda como distinción social, que, que sea un estatus entendible, asumible, aceptable y sobre todo que te genere autoestima. Eso se consigue pues, haciendo... Que, que las personas se sientan guapas, como decía Coco Chanel, no porque llevan un magnífico vestido, sino porque se ven guapas con el vestido que llevan, que en definitiva parece lo mismo, pero no es igual. Entonces, has de mm, ser sencillo en tu, en tu diseño, has de utilizar una mm, calidad exquisita en tus materiales, has de buscar que todo aquello que tiene que cumplir mm, en la función esa pieza lo cumpla, en definitiva, que esas personas se sientan realmente bien y acepten que incluso ser un tirano de la moda, o sea, ser un fashion victim es una barbaridad, porque lo importante es saber y, y entender que no todas las tendencias valen para todo el mundo, por lo tanto, qué mejor que aceptarse, valorarse y quererse, por lo tanto, buscar la manera de que tú hagas de la moda eh, un servicio a tu persona, no que te conviertas en un esclavo de la moda por imposición del, de, de la publicidad de turno o de lo que digan mmm, mis, iba a decir amigos, pero a veces son más que amigos enemigos, ¿eh? porque eso también se produce, el, el, el enfrentamiento derivado de lo que se dice para provocar el efecto contrario. Por lo tanto, si tú eres fiel a esos principios, si tú trabajas con honestidad, en el sentido de que das al menos lo que dices que das, una magnífica calidad, un trabajo exquisito en el corte y en la confección, y un precio súper adaptado a lo que eso representa, más cercano realmente a lo cost que a los precios imposibles, tú estás consiguiendo que tu consumidor se sienta único, se sienta privilegiado, se sienta bien consigo mismo, su autoestima crezca y cada mañana cuando sale de casa para ir a trabajar se mira al espejo y dice lo que veo es lo que quiero que vean en mí. Por lo tanto, 
esa autoestima está añadiendo capacidad de sobreponerse pues, a lo que sea, a las adversidades y de buscar eh, el éxito en, en, en lo que se enfrente. No olvidemos, aunque no lo he comentado, pero la moda también tiene mucho de fetichismo. Por lo tanto, mmm, eh, hay, hay que buscar también esa parte de, de, de hacer que todo aquello que por alguna causa te haya en un momento determinado no solamente hecho sentirte bien, sino que hayas alcanzado éxito en todo aquello que tenías aquel día, tú vas a considerar que tal y como ibas vestido, lo vas a recordar con, con mucho cariño y con mucha pasión. A mí me lo dicen muchas personas. Tengo un vestido tuyo de tal lechura y tal color que, que fue la pieza con la que yo aprobé tal trabajo. Y lo tengo guardado como si fuera realmente una joya para mí. Porque cada vez que lo pongo, triunfo. Muy bien, pues eso, eso es lo que hay que buscar. Bueno, ¿y cómo? Bueno, siendo, siendo realmente honesto, siendo transparente, siendo consecuente con que la funcionalidad también es un elemento importantísimo, que ya lo decíamos, para que el uso tenga realmente capacidad de cumplir con todas esas necesidades que sin duda ninguna están perfectamente definidas en, en todos los tratados que hemos estado enumerando. Por lo tanto, desde, desde esa perspectiva, por, por, porque realmente estás haciendo lo que quieres, tal y como yo decía el, al inicio de esta charla, como consejo a, a todos los alumnos, tu trabajo, por mucho que sea que lo es, no es tal trabajo, es casi un hobby. Y, y yo puedo garantizarles que llevo muchos años trabajando con muy pocos días de vacaciones y donde no sé diferenciar casi sábados de domingos, de lunes, de martes, de viernes, y, 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 y no pasa nada. Me sigo sintiendo una persona afortunada y sigo creyendo que tengo energía para dar y tomar, porque aquí donde me veis tengo mis años, ¿eh? no vayas a creer que, 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 que estoy... Estoy en la cincuentena, pero... Sí y tantos, y tantos. Sí más, sí más, la, la, ¿eh? vale, es que me dicen, por ahí, por ahí. Así ¿eh? decía mi abuela, les decían, ¿cuántos años los 45 tengo? No Écheme. Bueno, sí, 45 los tengo seguros, ¿eh? 50 también, y 55 también, y bueno, ya, para, ya no cuento más. No cuento pero, ¿eh? Pero, vale, ahí, vale. No pero bueno, la energía, la energía está en la voluntad de que uno se quiera sobreponer a las adversidades y sobre todo que uno tenga un proyecto claro, definido, concreto y que lo persiga que no se deje vencer, que no, que no se asuste de las dificultades y que crea en lo que hace. Aunque a veces las, las respuestas que uno recibe son totalmente contrarias a lo que se espera. Esa es mi conclusión. ¿Alguna pregunta por ahí? Vamos a ver, yo haría dos distinciones. Por un lado, eso de eh, salir a vender al mercado exterior suena muy bien, es muy fácil, se cuenta, pero luego es muy complicado y muy difícil de desarrollar. Primero, porque nadie te espera. Segundo, porque eh, si, si los mercados más cercanos son competitivos, los más lejanos muchísimo más. Y sobre todo los emergentes, donde, donde por el mero hecho de que están en una situación de crecimiento continuo y son mercados de mucha potencia, allí está todo el mundo. Entonces, no cabe duda de que no resulta nada fácil, aunque es imprescindible que intentemos estar eh, consiguiendo que sea así. ¿Y cómo conseguir que sea así? Pues intentando que nuestra respuesta, nuestra, nuestra respuesta desde el punto de vista del, del, de, de generar esa empatía, no sea localista. Yo creo que estamos en un mundo global. Las comunicaciones nos permiten estar sabiendo lo que pasa eh, al instante en todo el mundo. 
Y si bien es verdad que en el mundo árabe, donde además hay muchos recursos económicos, a, hacia el exterior, sobre todo las mujeres, que son las que más gastan, no pueden ir vestidas como, como se vestirían en, en cualquier ciudad europea, pero se visten con el mayor mm, nivel de lujo de casa, o sea, de puertas hacia adentro. Y entonces ahí, no tengáis la menor duda, sus gustos son exactamente iguales que una persona con buen gusto en Lisboa, en Madrid, en París, en Nueva York o en Moscú. No hay ninguna distinción. Y son, eso sí, más marquistas que, que, el, que el más marquista que pueda existir. Pero también porque, al margen de que les pueda, eh, les podamos adjudicar buen gusto, también es verdad que, que el buen gusto también va unido a la cantidad de recursos que tienen y cómo se lo gastan. Yo entiendo que no es lo mismo. La moda es bonita cuando nace y es fea cuando pasa de moda. Lo inteligente es llegar a entender qué, qué es lo que pasa de moda. Pasa de moda que, aquello que es realmente muy extravagante o muy especial. Entonces, yo me puedo permitir el lujo de decir y creérmelo de que una parte de la mm, credibilidad que tengo mis consumidores es porque la sencillez de mis diseños, unido a la calidad de mis tejidos y a la funcionalidad de los modelos, hacen que en el tiempo esas prendas no parezcan antiguas, no parezcan pasadas de moda, parecen tan actuales como hoy. ¿Eh? Y eso, para mucha gente, es una magnífica forma de entender que es más una inversión que un gasto, una propuesta de moda que intenta hacer que la gente esté guapa sin disfrazarla. Por lo tanto, en el tiempo te va a servir para poderla sacar del armario y, y estarla poniendo. De ahí que los básicos que, que haces es, están súper eh, reconocidos y, y son una clave para tu eh, desarrollo económico y todo aquello que es un poco más especial, bueno, pues tiene su otra parte. Indudablemente, eh, en una puesta en escena de un desfile, yo tengo que eh, exagerar la nota. ¿Por qué? Porque en un escenario como una pasarela no te puedes permitir simplemente pasar tu colección y, y sin más. O sea, tu colección que está en tienda, para eso ya están en las tiendas. Entonces ahí lo que tienes es que decir cómo piensas, cómo sientes, cómo te gustaría que las cosas fueran, ¿eh? intentando ser un poco más eh, casi poeta que diseñador. Casi eh, lo, lo, que, lo que te gustaría que fuera la sociedad. Que tus sueños, que son esos, pudieran llegar a calar en... en en tus consumidores. Pero todo esto, claro, es, es una ecuación que como la vida misma, el camino se hace caminando y todo es todo va así. Pero, insisto, tiene que ser, todo tiene que tener una respuesta correcta. Por eso hablaba antes de la honestidad. Si tú no eres honesto con todo aquello que, que piensas, que, que, que dices, que escribes, si no lo cumples, pues al final mmm, se te vuelve todo en contra tuya. ¿no? Porque decir... Las mentiras a, med a medias no dejan de ser mentiras, ¿vale? Y tarde o temprano se te acaban descubriendo. Por lo tanto, el, en un mundo global tú no haces un trabajo que vaya destinado a un público específico, sino que vas buscando en ese mercado global quiénes son los que empatizan contigo porque su cultura, su visión de la moda, su influencia de las otras eh, marcas consiguen bueno, que, que tu trabajo se valore. ¿vale? Y, indudablemente, ahí, lo que antes comentaba también, hay muchísimo por hacer. O sea, estamos mmm, siendo realmente un país que en moda, aunque llevemos 40 años, somos nada. Luis Butón tiene 160. Eh, Chanel, pues, eh, ¿cuántos son? 70, ¿no? De 1920 a hoy, no son más. Eh, Cristian Dior, eh, 60 y muchos. O sea, las, las empresas más importantes del mundo de la moda que tienen una marca súper reconocida, pues están en la cuarta, quinta o sexta generación. Por lo tanto, imaginaros lo que podemos ser capaces de hacer si esto continúa en una línea ascendente porque es de verdad, es auténtico. Yo creo que también es otra de las definiciones que me faltaban por hacerlo. Lo que tienes que hacer, lo, lo que hagas, hazlo de verdad. Hazlo 
convencido. ¿eh? Pero en el fondo no deja de ser una manera también de decir, hacerlo con honestidad. Eso es un poco a lo que me refiero. No, no, no con honestidad en el sentido de lo que nos está pasando hoy, que le decía a Dolores, que estamos en un mundo rodeado de, de, de chorizos. Lo único que harían falta son panaderías, para ver si nos comemos los chorizos todos, aunque sean bocatas, y acabamos con ellos, porque es lo que nos haría falta. Pero, pero la verdad es que... Eh, el concepto honestidad va en esa, en esa dirección. ¿no? Vale. He contestado tu pregunta. Muy mal. Muy mal. Pero bueno, tal, muy mal. No me divorcio porque no puedo, pero vamos, muy mal. Pero vamos, a ver, eh, al final es poner sentido común. Vale. Yo creo que en, en el fondo, en el fondo, mmm, en todos los aspectos de la vida, todos tenemos que ser o intentar por lo menos ser equilibrados. Entonces hay... Eh, hay, hay que saber sopesar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Dónde te puedes permitir el lujo, dónde no. Dónde, dónde no te importa llevarlo al máximo nivel, como es el caso de los desfiles, y dónde luego tienes que ser súper equilibrado para hacer que esa persona que de verdad tendría un enorme sueño de lograr comprar eso, lo pueda comprar. Porque si se queda solamente en, en esperar a, a otra ocasión, pues tú has perdido también una oportunidad. Y luego, a ver, esa fuerza de voluntad que uno tiene que tener, porque eh, yo mirando hacia atrás, tengo que reconocer que he sido, un, un, en, en, y en ese mal que decía, he sido una persona donde me ha podido más el corazón que la cabeza. También digo que soy empresario a la fuerza, porque yo no, soy, yo no me siento empresario, ¿vale? Eh, de ahí las dificultades que tengo en que lo que quiero a veces mm, se, se, se choca frontalmente con, con lo que tiene que ser. Porque ya empezando, haber creado una empresa de moda hace 30 años en Berín, una provincia de Orense, en el entorno rural donde no se conocía ninguna actividad industrial y menos de moda, pues imaginaros cuál, cuál era mi capacidad de, empresarial. Lo que pasa es que soy como un toro, decidido y, y para adelante. Y la voluntad mueve montañas. Y entonces, equilibrio, voluntad, energía eh, constructiva, deseo de, de complacer, voluntad de, 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 de servicio. Porque yo creo que al final, ¿qué es un diseñador que no entiende que tiene que anticiparse a las necesidades de un consumidor y ofrecérselas en las mejores condiciones para que realmente se haga fiel a tu marca? Si tú no estás viendo eso y no, lo, y no lo pones en práctica, te estás equivocando. Yo he tenido la fortuna de haber sido el primer diseñador en España que consiguió que el Museo del Traje de Madrid, que es un museo estatal, aceptara tener una exposición privada. La verdad es que fue un fantástico éxito. Eh, desde entonces entendieron que había que abrir el museo a más gente y... Para mí, tenéis que imaginaros la enorme satisfacción que he podido tener el poder ver mis piezas expuestas en un museo. Pero yo cuando empecé, ni remotamente tenía la más mínima idea de que podía, pudiese haber llegado a pensar que mi trabajo estaría expuesto en un museo. ¿vale? Por lo tanto, no, no me quiero equivocar. Yo mi trabajo lo tengo que hacer para, para las personas que normalmente son mis... Eh, digamos, mi, mi, mis consumidores ideales, ¿no? Porque al final todos tenemos que tener también un, ya, un target. No puedes pretender eh, ofrecer tu trabajo a todo el mundo. Tienes que saber muy bien dónde te posicionas, por qué, y ser fiel a eso, y tratar de seguirlo. Obviamente, equivocaciones, miles, ¿vale? Pero si no eres incluso capaz de, de, de estar encerrado en un cuadro para que al menos los márgenes queden bien definidos, imagínate lo que podría llegar a ser. Un día una cosa, otro día otra, una locura. Por lo tanto, sí, me llevo muy mal, pero me aguanto. No me queda más remedio. Porque si no lo hubiera aceptado, no estaría aquí. 
No, porque no... Yo te habría es que no, no, no creo, no, no creo. ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Bueno. Yo, yo también soy tímido, que conste, ¿eh? lo que pasa es que al ver tanta gente me he crecido, ¿eh? pero soy tímido, sí, sí, soy muy tímido. ¿Me puedo beber tu agua? Hombre, por favor, claro que sí. A pesar de que no, no, es que no me han hecho muchas preguntas, pero yo he hablado de lo mío, es que me enrollo mucho, ¿verdad? te presento porque Marta, Marta es ilustradora y acaba de hacer una tesis sobre ilustradores de la moda, que eso también es, que tiene ahí esa... Bueno, pues yo le hago la pregunta, a mí me gustaría conocer su ah, trabajo. Ah, bueno, pues ahora os presento al acabar. Me gustaría de... conocer el trabajo. A ver, llega un momento, llega un momento en tu vida que tu capacidad de hacer las cosas que quieres como las quieres es muy difícil, ¿no? Porque todo lleva su tiempo, todo necesita su... su digamos, implicación y, y bueno, y en la ilustración la ilustración es un arte ¿vale? por lo tanto si tú te exiges eh, la búsqueda de la excelencia y te exiges lo mejor en todo, la ilustración también forma parte de todo aquello que te podría ayudar a generar eh, un reconocimiento mayor en, en el ámbito en el que te mueves ¿no? y, y esto yo se lo debo a, bueno, un magnífico referente que desgraciadamente ya no está porque eh, en su día pues lo acabaron con él, lo mataron, el, el modisto italiano que lo mataron en Miami, Gianni Versace, que tenía un ilustrador que era un, un puertorriqueño, se llamaba Antonio, ¿eh? que, que era maravilloso. ¿vale? Entonces, aquella, aquella relación que a mí me hizo pensar que efectivamente de mis trabajos elementales, que si además los quería hacer mejor, tenía que dedicarle el tiempo, que no, que no disponía de ello. Claro, yo también imagino que me pasa como muchos de vosotros, yo soy también una persona que come al menos una vez al día, que duermo cinco o seis horitas, que me gusta estar también con mis amigos y que, y que aunque tenga pocas vacaciones, intento disfrutar en el día a día de aquello que me hace sentirme bien. Porque lo que quería decir a veces es que no por estar mmm, en plan vacaciones eh, el disfrute es mayor, se puede estar disfrutando hasta de las más pequeñas cosas. ¿vale? Una semana en un barco de vela con amigos mmm, íntimos me genera más energía que estar... Eh, pues como mucha gente se pasa tres, años, tres semanas o quince días o un mes tirado en las playas maravillosas de vuestra ría de Pontevedra. Y yo no entiendo cómo es capaz de tostarse al sol la gente y cree que, bueno, pues eh, cada uno tiene su forma de verlo, ¿no? Bueno, pues eh, al final tienes que decidir por hacer el mejor equipo que puedas, ¿vale? Y el mejor equipo que puedas e intenta, pues, eh, ver lo que es mejor de cada quien. Y te haces en la medida de lo posible con esos servicios, por supuesto, pasando por taquilla, ¿vale? pagando, que es lo justo, además. ¿eh? He contestado a tu pregunta. Es un mundo que me interesa y cuanto... Un... Sí. Él, sí, fue uno de los primeros... He tenido a mi lado gente muy interesante. Sí, sí, no, no, he tenido gente muy interesante, sí. Bueno, por lo que veo solo son preguntas interesadas, caray. Esto, esto, esto me está chapuscando un sí, poco. Espera que salga, yo ya te pregunto. <risa> que tengo la lista. Eso, te dejamos hablar de... Bueno, vale, a ver, una de las, una, una de las, una de las eh, formas de, de cargar las pilas también es disfrutando con un magnífico proyecto que tiene que ver con el mundo de la viticultura. Para mí es un mundo que me equilibra, ¿no? Porque eh, en el fondo te hace ser también un poco más de verdad. O sea, hablar del vino para mí es un placer por muchas razones. Porque eh, ahí sí que no puedes estar eh, diciendo una cosa y haciendo otra totalmente contraria. 
o eres respetuoso con la naturaleza, respetuoso con las formas de, de proceder tecnológicamente, si no eres de verdad, pues tarde o temprano se te ve el plumero. ¿no? Y coincidiendo con que eh, yo vivo en un magnífico valle, que seguramente mucha gente lo conocerá, el Valle de Monterrey, históricamente muy reconocido por sus maravillosos vinos, eh, en la frontera con Portugal, de ahí mi, mi relación, bueno, pues hay que decirlo de verdad, amor-odio, porque es que es verdad. Cuando éramos más jóvenes no teníamos chicas para ligar, se las llevaban todos los portugueses, venían de visita y era la leche, nosotros cabreadísimos con ellos porque eran los que ligaban y nosotros no, es que siempre, esto siempre, bueno, pues, bueno, luego, luego empieza el amor, porque a mí se me pareció magnífico ese orgullo de país, que es lo que nos hace falta a nosotros que no tenemos. Lo cierto es que a mí me parecía que el, el, el nivel cualitativo que había en el valle era mmm, denigrante en, en, en función de la capacidad que tenía de, de dar calidad. Entonces, me, me, eh, digamos, me lié la manta a la cabeza con mi familia para montar una bodega que recuperara la calidad de las tradiciones, de, la, de las calidades de los vinos de, de Monterrey, que ya los últimos condes de Monterrey, que además el, el primer virrey de México y Perú fue el último conde de Monterrey, se llevó las cepas de su entorno, él presumía de que eran los vinos mejores del mundo, claro, de su mundo, del mundo que él conocía, ¿no? pero sin duda ninguna eh, eh, el que los americanos hoy tengan eh, un reconocimiento de, y, y unas capacidades de, de tener magníficos vinos, pues también se lo debemos a él, porque aunque luego es Fray Bartolomé de las Casas, bueno, los curas en realidad, son los que llevaban la, los que llevaban la, la cultura la por un lado y por el otro, de todo tipo, ¿no? El, el, el emprendedor había sido él, ¿no? Entonces, a, a mí se me metió un poco en la cabeza que había que recuperar esa tradición. Y en 15 años que llevamos de bodega estamos consiguiendo que... Que, que el Valle de Monterrey se convierta en, en la zona vitivinícola de más proyección internacional que pueda haber en Galicia, a pesar de que aquí tenéis las maravillosas viñas de, de, de los albariños, pero lo desconocido y las capacidades que tiene Monterrey por climatología, somos el último afluente del Duero, nuestro río el Támega es el último afluente que desemboca precisamente en la zona de Regua, y que es, mmm, nos da unas características que estamos entre el Douro portugués, entre, las, entre el vino de Rivera, o sea, estamos en Galicia, pero no somos Galicia. Y tenemos un, unas capacidades de, de, de sorprender, de emocionar y seducir, que si en la moda son indispensables, en el vino también lo son. ¿no? Yo ayer a la noche estaba precisamente dando una charla, invitado en La Coruña para hacer unas catas con nuestros vinos, fue una magnífica experiencia con un lleno absoluto y con una respuesta de gente muy entendida en, en, en eso, en que cuando tú de verdad lo que, lo que haces, lo haces porque, porque crees en que hay que hacer, en que hay que hacer lo, lo que sea por el bien general, porque cuando tú trabajas para el bien general, tú también te sales, eh, sales fortalecido. Y, y eso generaría lo que a mi entender ayudaría a que la gente también no solamente fuera más feliz, sino que tuviéramos menos problemas de diferencias sociales, eh, evitaríamos pues, conflictos, guerras y 50.000 historias. Nos ayudaríamos los unos a los otros. ¿no? Habría clases sociales indiscutiblemente, porque todo el mundo tiene interés por, por, por implicarse como, como tal. Pero bueno, yo con el tema del vino tengo que, que dejar muy claro que estamos logrando que mm, se reconozcan las posibilidades que tiene nuestro valle, nuestra zona, como de las mejores calidades para ser de los mejores vinos del mundo, lo estamos ya mmm, sintiendo y, por supuesto, lo estamos disfrutando porque una botellita, una botellita al día, eso sí, ¿eh? eso sí, una botellita al día es para disfrutarla. ¿eh? Y sobre todo con el vino se disfruta con los amigos. Antes os decía que es que si no tienes capacidad para desarrollar también ese tipo de relaciones que te hagan disfrutar de las pequeñas cosas que son las que te hacen que al final todo, eh, cada día sea, un, sea, sea algo que te ayuda a decir y mañana más, y mañana pues te levantas con el ánimo, con la mejor cara y con la mayor ilusión. Pero al final, si no hay ilusión, pues no se genera entusiasmo y en consecuencia pues no se llega a ningún sitio. O sea, 
vuelvo a reiterar, en Berín, una empresa de moda hace 30 años, eh, ha sido un trabajo... Ahora hablamos de los chinos, pues los chinos fuimos nosotros también, en su día. Bueno, pues agradecerle a Roberto la ilusión y la emoción que siempre nos transmite y que, y que nos contagia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ah, gracias a vosotros, gracias a vosotros por tanta paciencia, ¿eh? porque me he despachado a gusto. Ha sido un placer. Lo sabes.